हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप मैं आशा करता हूं आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे तो देखिए बच्चों जैसे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था किसको हमारी संयुक्त उपकला को यानी कि हमारी कंपाउंड एपिथीलियम को और उस कंपाउंड एपिथीलियम भी हमने उसके कई प्रकारों के बारे में चर्चा करी थी जैसे हमने बात करी थी संक्रमण उपकला की ट्रांडिशनल एपिथीलियम की ठीक है ना और उसी के बाद हमने बात करी थी किसकी स्टेटिफाइड एपिथीलियम की ठीक है ना और उसी में हमने और प्रकार की बात करी थी स्क्वामस एपिथीलियम को हमने देखा था स्टेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम को हमने समझ लिया था आज हम आगे उसमें चर्चा करने वाले हैं एक और एपिथीलियम की जो है हमारी स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम यानी कि स्तरित घनाकार उपकला उसके बारे में हम आज हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले हमारी स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम से तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम चर्चा कर रहे हैं किसकी स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम की ध्यान रखिएगा बच्चों ठीक है हम बात कर रहे हैं स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम की इसे हम किस नाम से जानते हैं स्तरित घनाकार उपकला के नाम से जानते हैं यानी कि क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं तो हम यहां क्या लिखेंगे ये किस तरह की है यह है हमारी स्तरित घनाकार यानी कि घन के आकार की है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है ना तो स्तरित घनाकार उपकला किस तरह की है ये घनाकार उपकला है घन किस तरह का होता है हमने पहले भी चर्चा करी हुई है कुछ इस तरह से जो है कि हमारा आ, ये ये हमारा घन कुछ इस तरह से होता है ये देखिए ठीक है ये कुछ घन की आकृति कैसी होती है घन की आकृति कुछ इस तरह से होती है ठीक है तो इसको हमने क्या बोला स्तरित घनाकार उपकला यानी कि स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथिलियम अब देखिए इस तरह की जो उपकला होती हैं इनमें जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं ठीक है ना क्योंकि भाई कोशिकाओं से मिलकर ही बनी है ना हम ये बात जानते हैं हमने पिछली कक्षाओं में भी ये चीज पढ़ ली है ठीक है तो जो इसकी बाहतम कोशिका होती है ठीक है उसका जो कोशिकाओं का स्तर होता है ठीक है उन कोशिकाओं का स्तर में क्या होता है जो कोशिका में केंद्रक भी होता है और ये जीवित भी होता है ठीक है हम कह सकते हैं क्या पॉइंट वाइज इसको हम लिखते हैं हम ये कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि इस प्रकार की उपकला ठीक है इस प्रकार की उपकला की कोशिकाएं बाहतम स्तर पर पाई जाती है स्तर पर उपस्थित होती है हम यह लिख सकते हैं होती है तथा ये कैसी होती हैं यह घनाकार होती हैं किस तरह की होती हैं यह घनाकार होती हैं आई बात समझ में दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि पहले तो क्या है ये कोशिका बायतम स्तर पर होती हैं ठीक है ना और घनाकार होती हैं साथ ही साथ इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार की जो उपकला हैं इनमें जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं वो कैसी होती है उन कोशिकाओं के मध्य में केंद्र को उपस्थित होता है तथा यह जीवित होती हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड पॉइंट इसमें कोशिका क्या है केंद्रक युक्त है क्या है बच्चों केंद्रक युक्त है तथा यह जीवित होती है बहुत ही महत्वपूर्ण कैसी हैं केंद्रिका युक्त हैं तथा यह जीवित होती हैं 
ठीक है आई बात समझ में इसमें कोशिका में केंद्र को उपस्थित है मध्य में तथा ये जीवित होती हैं तो इस तरह की जो उपकला है इसको हम क्या बोलते हैं स्तरित गणाकार उपकला या स्टेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम बोलते हैं ठीक है चलिए पहली चीज ये हो गई अब देखिए अब इसमें हम बात करें कि उदाहरण की कि ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है स्तरित का मतलब क्या है ढके हुए प्रोटेक्टिव है ठीक है ना तो कह सकते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्या कर रही है ये रक्षात्मक आवरण बना रही है ठीक है ना सुरक्षा प्रदान कर रही है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे यहाँ पे क्या दे रही है हमें सुरक्षा दे रही है प्रोटेक्टिव प्रोटेक्ट कर रही है ठीक है चलिए अब ये कहाँ कहाँ उपस्थित होगी देखिए ये जो हमारी डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड जो सेलेवरी ग्लैंड की डक्ट है वहां पर ही क्या होगी इस तरह की उपकला हमको देखने को मिलेगी तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड ठीक है दूसरी ये हमें कहा देखने को मिलेगी हमारी स्वेड ग्लैंड्स में यानी कि हमारी स्वेद ग्रंथियों में जो पसीने की ग्रंथियां भी होती हैं ठीक है किसमें देखने को मिलेगी हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगी हमारे स्वेड ग्लैंड में ठीक है आई बात समझ में चलिए नेक्स्ट ये हमें कहा देखने को मिलेगी मेमोरी ग्लैंड में मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है महिलाओं में उपस्थित होती है स्तनों में ठीक है तो हमें ये कहा देखने को मिलेगी मेमोरी ग्लैंड में दूसरी हमें और कहा देखने को मिलेगी सिबेशियस ग्लैंड में कहा देखने को मिलेगी बच्चों ये हमें देखने को मिलेगी हमारे सिबेशियस ग्लैंड में आई बात समझ में यानी कि इस प्रकार की जो उपकला है वो हमें कहा कहा देखने को मिल रही है पहले तो हमारे डक्ट ऑफ सेलेवरी ग्लैंड में देखने को मिल रही है दूसरी हमें हमारे स्वेट ग्लैंड यानी कि स्वेत ग्रंथियों में देखने को मिल रही है तीसरी हमें हमारे मेमोरी ग्लैंड जो कि महिलाओं में उपस्थित होते हैं ठीक है ना फीमेल्स के अंदर वहां पर हमें मेमोरी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर इस तरह की जो एपिथीलियम है वो उपस्थित होती है चौथी और आखिरी है हमारी सिबेशियस ग्लैंड ठीक है ना यहां पर भी क्या होती है इस प्रकार की जो है स्तरित घनाकार उपकला हमें देखने को मिलती है ठीक है आप यहां तक नोट डाउन कीजिए तो बच्चों हमने यहां पे इसके एग्जाम्पल्स को समझ लिया उदाहरणों को समझ लिया ठीक है ये जो हमारी उपकला थी वो थी हमारी स्तरित घनाकार उपकला अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगली उपकला की जो कि होगी हमारी स्तरित और स्तंभाकार उपकला यानी कि स्टेटिफाइड कॉलिमनार एपिथीलियम ठीक है चलिए तो यहां से मैं इस एग्जाम्पल को रोप कर देता हूं ये आपको आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा तो हम आगे हम चर्चा करेंगे किसकी स्टेटिफाइड कॉलिमनार एपिथीलियम की ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहले लिखते हैं हमारी स्टेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथीलियम ठीक है आ रही है बात समझ में यानी कि इसे हम किस नाम से जानते हैं इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे स्तरित कॉल्यूमनार मतलब कॉलम के जैसी पिलर लाइक स्ट्रक्चर है स्तंभाकार ठीक है हम इसे कहेंगे स्तंभाकार उपकला क्लियर है यहां तक आई बात समझ में हम बात कर रहे हैं स्टेटिफाइड स्तंभाकार यानी कि स्टेटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथिलियम स्तरित स्तंभाकार उपकला की जैसा कि हमें यहां पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं यानी कि इसमें जो आकृति देखने को मिल रही है हमें वो कैसी होगी पिलर लाइक होगी ठीक है तो यहां हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम यहां पर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इस प्रकार की इस प्रकार की उपकला में कोशिकाएं कोशिकाएं 
बाहतम स्तर पर उपस्थित होती है बाहतम स्तर पर उपस्थित होती हैं पहली बात ठीक है तो बाहतम स्तर पर उपस्थित हैं इसलिए इनका किस तरह से होगी इनकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी इनकी आकृति स्तंभाकार होगी यानी कि पिलर शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा ठीक है आई बात समझ में तो इनकी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम इनकी आकृति इनकी आकृति कैसी होगी इनकी आकृति पिलर लाइक होगी या हम क्या कह सकते हैं स्तंभाकार होगी ठीक है तो इनकी आकृति कैसी है पिलर लाइक शेप डे और स्तंभाकार है ये हम कह सकते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं इसके अंदर अगली कि इस प्रकार की जो उपकला है स्तंभाकार उपकला है इसमें क्या उपस्थित होते हैं इसमें सीलिया उपस्थित होते हैं साथ ही साथ इनकी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर भी क्या उपस्थित है केंद्र को उपस्थित है तथा ये जीवित कोशिकाएं होती हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इनमें कोशिका कैसी है केंद्र युक्त है इनमें कोशिका केंद्र युक्त है तथा जीवित होती हैं कैसी होती हैं जीवित होती हैं ठीक है तो इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्र को प्रेजेंट है केंद्र को उपस्थित है और ये जीवित होती हैं महत्वपूर्ण बात हम अब चर्चा करें किस चीज की कि इसके अंदर इस प्रकार की जो उपकला है इसमें क्या उपस्थित होते हैं पक्ष में उपस्थित होते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो अब हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें सीलिया यानी कि पक्ष्म क्या होते हैं उपस्थित होते हैं ठीक है अब इसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे सीलिया उपस्थित होंगे यानी कि पक्ष में उपस्थित होंगे तो वो क्या कार्य करेंगे वो कुछ ना कुछ गति शील करवाने के लिए कार्य करेंगे ठीक है अब वो कहां करेंगे ये हम आगे चर्चा करेंगे ठीक है तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीलिया देखिए इसमें सीलिया इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि इसी के आधार पर इसी के आधार पर क्या है इसको हम इस प्रकार की उपकला को हम दो भागों में बांटते हैं ठीक है अब वो कौन कौन से भाग है ठीक है आगे हम उसकी चर्चा कर लेते हैं देखिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा ठीक है मैं इसको रब कर देता हूं चलिए ठीक है बहुत ही बढ़िया चलिए तो यहां पे क्या है देखिए तो यहां सीलिया की उपस्थित है अब सीलिया उपस्थित है सीलिया के आधार पर हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं तो वो पॉइंट सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं ठीक है बच्चों चलिए तो हम लिखते हैं यहां पे कि पक्ष्म के आधार पर यह हम लिख सकते हैं कि सीलिया हम यहां पर सीलिया भी लिख देते हैं ठीक है चलिए सीलिया यानी कि पक्ष में के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं दो भागों में विभाजित है ठीक है अब हम यहां लिख लेते हैं इस तरह से कौन कौन से दो भाग होंगे ये हमारा पक्ष में है ठीक है तो कुछ इस तरह से तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं ठीक है पहला भाग कौन सा है हमारा पहला भाग है हमारा स्टेटिफाइड ठीक है हम किसकी चर्चा कर रहे हैं स्टेटिफाइड कोलुमिनार एपिथिलियम की अब इसमें क्या उपस्थित है पक्ष में उपस्थित है अर्थात सीलिया उपस्थित है तो ये किस तरह की हो जाएगी ये हो जाएगी सीलिएटेड स्टेटिफाइड कोलुमिनार एपिथिलियम कैसी हो जाएगी सीलिएटेड इसको हम क्या लिखेंगे सीलिएटेड स्टेटिफाइड 
सिलेटेड सर्टिफाइड कॉल्यूमनार एपिथीलियम आई बात समझ में यानी कि क्या हो गए इसमें आगे सीलिया जुड़ गया तो ये कैसे हो गए सीलिएटेड हो गए ठीक है इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे पक्षमा भी स्तरित पक्षमा भी स्तरित स्तंभाकार उपकला क्या लिखेंगे बच्चों इसको हम इसको हम लिखेंगे पक्षमा भी स्तरित स्तंभाकार उपकला आई बात समझ में ठीक है दूसरी कौन सी हो गई हमारी नॉन सिलियटेड एक में सीलिया उपस्थित है और एक में सीलिया अनुपस्थित है दूसरी हम चर्चा करेंगे किसकी नॉन सिलियटेड की ठीक है तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट होगी हमारी नॉन सिलियटेड स्टेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथीलियम आई बात समझ में यानी कि कैसी हो गई ये पक्षमा भी हो गई और ये अपक्षमा भी हो गई ठीक है ना इसको हम क्या लिखेंगे अपक्षमा भी स्तरित स्तंभाकार उपकला आई बात समझ में आपको यहां तक क्लियर है ठीक है हमने सीलिया के आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया ठीक है पहला है हमारा सीलेटेड सर्टिफाइड कॉल्यूमनार एपिथिलियम यानी कि पक्षमा भी स्थरित स्तंभाकार उपकला दूसरा है हमारा नॉन सीलिएटेड स्टेटिफाइड कॉल्यूमनार एपिथिलियम यानी कि अपक्षमा भी स्थरित स्तंभाकार उपकला ठीक है अब यहां पर हम चर्चा करें किसकी इनकी सीलिया की प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस के आधार पर यानी कि उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तो यहां पर क्या है सीलिया उपस्थित है ठीक है तो यहां क्या लिखेंगे हम यहां पर सीलिया क्या है उपस्थित है ठीक है अब जब इस तरह की जो सीलिया उपस्थित है है ना तो ये हमें कहा देखने को मिलेगी अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगी हमारे लेरिंग्स वाले पार्ट में किसमें देखने को मिलेगी उदाहरण की हम चर्चा करें तो ये हमें कहा देखने को मिल रही है हमारे लेरिंग्स में ठीक है लेरिंग्स वाले पार्ट में दूसरी चीज हमें कहा देखने को मिलती है फ्रॉक की बक्कल कैविटी में किसमें देखने को मिलेगी फ्रॉक की बक्कल कैविटी के अंदर हमें इस प्रकार की सिलेटेड जो है उपकला देखने को मिलती है तो हम क्या लिखेंगे यहां बक्कल कैविटी ऑफ फ्रॉग आई बात समझ में ठीक है नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे नॉन सिलेटेड स्टेटिफाइड कॉल्यूमिनार एपिथिलियम की यानी कि अपक्षमा भी स्तरित स्तंभाकार उपकला इस प्रकार की जो उपकला है वो हमें कैसी है इसमें सीलिया अनुपस्थित है पहली चीज ठीक है और इस प्रकार की जो उपकला है जिसमें सीलिया क्या है अनुपस्थित यानी कि पक्ष में अनुपस्थित है तो इस प्रकार की सीलिया हमें कहा देखने को मिलती हैं इस प्रकार की हमें देखने को मिलती हैं हमारे बॉडी के एपिग्रोटिस के अंदर ठीक है और नर मूत्र मार्ग में भी हमें देखने को मिलती है ठीक है तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं चलिए ठीक है तो इसमें क्या है यहां पर सीलिया अनुपस्थित है सीलिया क्या है अनुपस्थित है ठीक है सीलिया अनुपस्थित है तो इस प्रकार की जो है अनुपस्थित सीलिया नॉन सिलेटेड हमें कहा देखने को मिलती है सबसे पहले हम बात कर लें किसमें यह तो यहां हम लिखेंगे हमारा एपिग्लोटिस में किसमें उपस्थित होगा ये एपिग्लोटिस वाले पार्ट में ठीक है और दूसरा ये कहा उपस्थित होगा हमारे डिस्टिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा ठीक है कहां पर होगा डिस्टिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा 
आई बात समझ में यहां तक हमने समझ लिया सिलेटेड और नॉन सिलेटेड के बारे में ठीक है आशा करता हूं कि आप सबको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा ठीक है इसके बाद हम अगले पार्ट की चर्चा करते हैं तब तक आप यहां पे इसे नोट डाउन कीजिए ठीक है बच्चों हाँ तो बच्चों यहां तक हमने सब कुछ समझ लिया था ठीक है यहां हमने दोनों प्रकार की जो उपकला है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है ना अब हम किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे हमारे ग्लैंड की ठीक है क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए ग्लैंड्स का नाम जहां आ रहा है तो यानी कि ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं ग्रंथि की हम जब बात करते हैं तो ग्रंथि का मतलब क्या है किसी ना किसी चीज का श्रावण करना ठीक है क्योंकि ग्लैंड का काम क्या है किसी ना किसी चीज का श्रावण करना सिक्रेशन करना तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे ठीक है आपने नोट डाउन कर लिया होगा मैं इसको रब कर सकता हूं चलिए सबसे पहले हम इसको क्लीन कर लेते हैं एकदम चलिए ठीक है बच्चों प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाया एक बार और हम इस पर थोड़ा सा हाथ फेर देते हैं ताकि हमारी विजिबिलिटी जो हो एकदम क्लियर हो ठीक है चलिए अब हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर यहां हम लिखेंगे हमारे ग्लैंड ठीक है जिसे हम किस नाम से जानते हैं जिसे हम ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं आई बात बच्चों समझ में किस नाम से जानते हैं उसे हम ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर जो ग्लैंड वर्ड आ रहा है ग्रंथि शब्द आ रहा है यानी कि यहां पे क्या है कुछ ना कुछ सीक्रेशन होगा कुछ ना कुछ स्त्रावित होगा क्योंकि ग्लैंड क्या करती हैं सीक्रेशन का कार्य करती हैं यानी कि स्त्रावण का कार्य करती हैं ठीक है तो यहां पे क्या लिखेंगे हम ग्लैंड की अगर हम परिभाषा की बात करें ग्रंथि की परिभाषा की बात करें तो क्या होगी हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार की कोशिका इस प्रकार की कोशिका यहां हम लिखते हैं इस प्रकार की एक कोशिका हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार की एक कोशिका इस प्रकार की एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह या कोशिकाओं का समूह यानी कि एक से अधिक कोशिकाएं ठीक है एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं का समूह मिलकर ग्रंथि का निर्माण करता है क्या कर रहा है यहां पे ग्रंथि का निर्माण करता है आई बात समझ में यहां पे क्या हो रहा है एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह मिलकर ग्रंथि का निर्माण कर रहा है ठीक है ना जिसे हमने क्या कहा जिसे हमें ग्लैंड कहा अब यह ग्रंथि क्या करती है यहां पर क्या होती है यह ये कोशिकाएं यह कोशिकाएं स्त्रावण का कार्य करती हैं स्त्रावण का कार्य करती हैं आई बात समझ में ठीक है इस प्रकार की एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या करता है ग्रंथि का निर्माण करता है और यह कोशिकाएं क्या करती हैं स्त्रावण का कार्य करती हैं आई आपको बात समझ में ठीक है अब देखिए जितने भी प्रकार की ग्रंथियां होती हैं वो सब किससे मिलकर बनी होती हैं उपकलाओं तक से मिलकर बनी होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर आपसे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि जो ग्रंथियां होती हैं वो किन से मिलकर बनी होती हैं तो हम कहेंगे क्या कि जो ग्रंथियां होती हैं वह उपकलाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे सभी ग्रंथियां उपकला 
उतक से मिलकर बनी होती हैं आई बात समझ में ठीक है हमने क्या लिखा सभी ग्रंथियां जो हैं वो उपकला उतक से मिलकर बनी है अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किस पॉइंट की नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ज्वलन स्तर की ठीक है तो जब सभी जो हैं वो क्या होती हैं प्राथमिक ज्वलन स्तरों से मिलकर बनी होती हैं क्या लिख सकते हैं हम यह सभी तीन प्रकार के प्राथमिक ज्वलन स्तरों से मिलकर बनी होती है प्राथमिक जनन स्तरों से मिलकर बनी होती हैं पता है ना हमें कौन कौन से जनन स्तर होते हैं बताइए ठीक है मैं ही बता देता हूं आपको ठीक है पहला जनन स्तर कौन सा एक्टोडम दूसरा एंडोडम और तीसरा मीजोडम यानी कि तीनों ही जनन स्तरों से मिलकर ये बनी हुई होती हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा ठीक है मैं यहां पे इसको लिख भी देता हूं कि कौन कौन से आ, ये होती है एक्टोडम ठीक है एंडोडर्म और मीजोडर्म ठीक है क्लियर है आपको चलिए अब हम इसको क्या करेंगे अब हम ग्लैंड्स के वर्गीकरण की यानी कि ग्रंथि के वर्गीकरण की ग्लैंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे ठीक है तो जो ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन है वो कितने पार्ट में किया गया है वो पांच पार्ट में किया गया यानी कि पांच प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है किन पांच प्रकार में किया गया है आगे हम चर्चा कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसको रब कर देते हैं ठीक है चलिए तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी ग्रंथियों के वर्गीकरण की ठीक है सबसे पहले ग्रंथियों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स क्लियर है लिखने की जरूरत नहीं है तो ग्रंथियों के वर्गीकरण में हम बात करें तो ग्रंथियों का वर्गीकरण किस तरह से ग्रंथियों का वर्गीकरण पांच प्रकार से होता है किससे होता है पांच प्रकार से होता है ठीक है वन बाय वन हम लिख लेते हैं एक एक करके सबसे पहले अब देखिए हमने ग्रंथियों के वर्गीकरण की बात करी है तो ग्रंथियों का वर्गीकरण पांच प्रकार से हम पढ़ रहे हैं तो पहला प्रकार कौन सा हो सकता है ठीक है ना पहले प्रकार के हम चर्चा करें तो पहला प्रकार हमारा होगा स्त्रावी नलिका के आधार पर किसके आधार पर स्त्रावी नलिका के आधार पर ठीक है सबसे पहले हम लिखेंगे स्त्रावी नलिका के आधार पर ध्यान से समझिएगा ठीक है यानी कि स्त्रावण की जो नलिका है जिससे स्त्रावण होगा सीक्रेशन होगा उसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं ठीक है दूसरा हम बात करें स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर ठीक है स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर भाई जो स्त्रावण होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी उसके आधार पर भी हम इसको वर्गीकृत कर सकते हैं तो दूसरा हम क्या करेंगे स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर इसको वर्गीकृत करेंगे ठीक है दो चीज हो गई स्त्रावी नलिका के आधार पर और स्त्रावण की प्रकृति जो इसमें से सीक्रेशन होगा उसकी प्रकृति के आधार पर भाई वो सीक्रेशन है वो किस तरह का है ठीक है अब हम बात करेंगे तीसरी तीसरी हम चर्चा करेंगे किसकी भाई स्त्रावी नलिका है स्त्रावण भी हो गया लेकिन अब हम तीसरा पेज क्या होगा जो उसमें से पदार्थ स्त्रावित हो रहा है वह किस प्रकार का होगा उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे ठीक है तो अब क्या लिखेंगे हम स्त्रावण पदार्थ के आधार पर स्त्रावण के 
पदार्थ के आधार पर आ रही है बात समझ में ठीक है अब स्त्रावण का पदार्थ आ गया अब जो कोशिकाएं स्त्रावित कर रही हैं उनके आधार पर भाई वो भी तो हमको समझना है ना कि कौन सी कोशिकाएं जो श्रावण का कार्य कर रही हैं ठीक है तो नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वर्गीकरण करेंगे वो किस पे करेंगे कोशिकाओं हम लिखते कि स्त्रावण कोशिकाओं हम ऐसे लिखते हैं इसको स्त्रावण कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमें संख्या पता करनी होगी ना भाई हमारी जो संख्या होगी कोशिकाएं कौन कौन सी कोशिकाएं स्त्रावण कर रही है उनकी संख्या के आधार पर आई बात समझ में अब चार प्रकार हमारे हो गए अंतिम प्रकार की हम चर्चा करें तो पहला हमने देख लिया कौन सा स्त्रावी नलिका के आधार पर स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर और स्त्रावण पदार्थ के आधार पर और उनकी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ठीक है अब पांचवा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा हमारा स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर किसके आधार पर बच्चों जो हमारा स्त्रावी भाग है स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर आई बात आपको समझ में यानी कि हमने क्या किया ग्रंथि का वर्गीकरण किया किसमें पांच प्रकार से पांच भागों में विभाजित किया पहला हमने देखा किसका स्त्रवी नलिका के आधार पर ठीक है दूसरा हुआ हमारा कौन सा स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर तीसरी की हम चर्चा करेंगे किसकी स्त्रावण के पदार्थ के आधार पर ठीक है कौन सा पदार्थ निकला उसके आधार पर चौथी हम बात करेंगे स्त्रावण की कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कि कितनी कोशिकाएं थी जहां से स्त्रावण हुआ ठीक है चौथी और पांचवी और आखिरी हम बात करेंगे स्त्रावी बाग की आकृति के आधार पर ठीक है आए बच्चों बात आपको समझ में ठीक है अब हम सबसे पहले यहाँ पे किसकी चर्चा करेंगे ये पांच भागों में से हम एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे और पहला है हमारा स्त्रावी नलिका के आधार पर ठीक है तब तक आप यहाँ पे नोट डाउन कीजिए फिर हम आगे इस पे चर्चा करते हैं हाँ तो बच्चों यहां हमने गंतियों के वर्गीकरण को समझ लिया अब हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे स्त्रावी नलिका के आधार पर ठीक है तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा मैं इसको यहां से रब कर देता हूं ठीक है एक सेकेंड चलिए तो मैं इसको यहां से रब कर देता हूं हम यहां किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं इस चीज को मत भूलिएगा ठीक है चलिए अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे स्त्रावी नलिका के आधार पर ठीक है ना तो यहां हम क्या लिखेंगे यहां हम लिखेंगे स्त्रावी नलिका स्त्रावी नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ठीक है हम चर्चा करेंगे स्त्रावी नलिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ठीक है चलिए तो ठीक है हमने देख लिया स्त्रावी नलिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ठीक है तो इसको हम यहां पर तीन भागों में विभाजित करेंगे ठीक है चलिए यहां पर हम इसके तीन भाग कर लेते हैं पहले हम किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे एंडोक्राइन की ठीक है सबसे पहले होगा हमारा सॉरी सबसे पहले होगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है फिर हम बात करेंगे किसकी एक्जोक्राइन एक्जोक्राइन ग्लैंड की 
तीसरे हम बात करेंगे किसकी हेटेरोक्राइन ग्लैंड या जिसे हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं क्या बोलते हैं बच्चों मिक्स्ड ग्लैंड ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड ठीक है ना यानी कि एंडो का मतलब अंत आंतरिक ठीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे अंत ग्रंथि क्या बोलेंगे इसको हम इसको हम बोलेंगे अंत स्त्रावी ग्रंथि आई बात समझ में बच्चों चलिए एक्जोक्राइन ग्लैंड इसको हम क्या बोलेंगे एक्जो का मतलब बाहर यानी कि कैसी हो गई बही स्त्रावी ग्रंथि ये हो गई हमारी बही स्त्रावी ग्रंथि आई बात समझ में और ये हो गई हमारी किस तरह की ये हो गई हमारी मिश्रित ग्रंथि कैसी हो गई बच्चों ये हो गई हमारी मिश्रित ग्रंथि अब हम सबसे पहले किसकी बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की ठीक है तो हमने देख लिया अंत स्त्रावी ग्रंथि यानी कि क्या है इसमें जो स्त्रावी नलिका है वह अनुपस्थित है याद रखिएगा इसमें क्या है इसमें जो स्त्रावी नलिका है स्त्रावी नलिका अनुपस्थित है क्या है स्त्रावी नलिका अनुपस्थित है ठीक है ये हमें कहां कहां देखने को मिलेगी उदाहरण के तौर पर हम बात करें ठीक है तो ये हमें देखने को मिलेगी किसमें हमारी पिट्यूट्री ग्लैंड में हमारी पिट्यूट्री ग्लैंड में ठीक है सेकंड ये हमें देखने को किसमें मिलेगी ये हमें देखने को मिलेगी हमारी थायराइड ग्लैंड में ठीक है उसके बाद हम किसकी बात करेंगे उसके बाद ये हमें दिखाई देगी किसके अंदर उसके बाद ये हमें दिखाई देगी हमारे पैराथायरोइड ग्लैंड में ठीक है आई बात समझ में आपको यानी कि हमारे को पिट्यूट्री ग्लैंड में देखने को मिलेगी थायराइड ग्लैंड में और पैराथायरोइड ग्लैंड में ठीक है क्लियर और एक और होता है हमारा एडिनल ग्लैंड में भी हमें ये देखने को मिलती है ठीक है ये हो गए हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड अब हम बात करेंगे किसकी बहिस्त्रावी ग्रंथि की यानी कि एक्जोक्राइन ग्लैंड की ठीक है इसमें क्या होगी इसमें जो स्त्रावी नलिका है वो उपस्थित है इसमें स्त्रावी नलिका क्या है उपस्थित है क्योंकि हम यहां किसके आधार पर चर्चा कर रहे हैं हम चर्चा कर रहे हैं स्त्रावी नलिका की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर ठीक है तो यहां पे क्या है स्त्रावी नलिका उपस्थित है तो इस तरह की जो स्त्रावी नलिका है उदाहरण के तौर पे हम बात करें हमें कहा देखने को मिलती है हमें देखने को मिलती है हमारे ईयर वैक्स में ठीक है ना ईयर ग्लैंड कह सकते हैं हम इसके बाद हमें मिलती है हमारे टीयर में यानी कि टीयर ग्लैंड में ठीक है इसके बाद ये देखने को मिलते हैं हमारे सेलेब्री ग्लैंड में ठीक है और मिल्क प्रोडक्शन यानी कि मेमोरी ग्लैंड में भी ये हमें देखने को मिलती है ठीक है तो इस तरह की क्या हो गई हमारी बहिस्त्रावी ग्रंथि हो गई ठीक है अब तीसरी हम चर्चा करेंगे कौन सी हमारी मिश्रित ग्रंथि यानी कि मिश्रित से हमारा मतलब क्या होगा मिश्रित से हमारा ये तात्पर्य होगा कि इसमें अंत स्त्रावी और ये बहिस्त्रावी दोनों तरह की जो ग्रंथियां होंगी वह मिश्रित होंगी यानी कि क्या होंगी एक कॉमन ग्लैंड में होंगी ठीक है चलिए तो इसमें हम क्या लिख लेते हैं इसमें हमारी अंत स्त्रावी व बहिस्त्रावी ग्रंथि क्या होंगी एक हम कह सकते हैं कि कॉमन ग्लैंड में उपस्थित होगी ठीक है यानी कि कॉमन ग्लैंड में जाके ये खुलेगी ठीक है एग्जाम्पल के तो हमें बात करके हमें कहा देखने को मिलेंगी तो ये हमें देखने को मिलेगी बेटा हमारे अग्नाशय में यानी कि पेनक्रियाज में ठीक है किसमें देखने को मिलेगी हमें ये हमारे अग्नाशय में 
ठीक है और दूसरी हमें कहा देखने को मिलेगी हमारे गोनेट्स में यानी कि हमारे जनत के भीतर ठीक है ये कहा देखने को मिलेगी हमारे हमें जनत में यानी कि पेंक्रियास और गोनाट्स में देखने को मिलेगी तो देखिए आज के लेक्चर में आज की इस कक्षा में हमने क्या करा हमने ग्रंथियों का वर्गीकरण भी पढ़ लिया और उसमें सबसे पहले हमने पार्ट की चर्चा कर ली जो है हमारा स्त्रावी नलिका के आधार पर ठीक है हमने यहाँ पे पांच पार्ट में डिवाइड किया था इसको स्त्रावी नलिका के आधार पर स्त्रावण की प्रकृति के आधार पर स्त्रावण पदार्थ के आधार पर और स्त्रावण की कोशिकाओं की संख्या के आधार पर तथा स्त्रावी भाग की आकृति के आधार पर और उसमें हमने सबसे पहले लिया था चर्चा करी थी स्त्रावी नलिका के आधार पर इसको हमने इसकी उपस्थिति यानी कि स्त्रावी नलिका की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हमने इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया पहला है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हमने क्या बोला अंत स्त्रावी ग्रंथि बोला दूसरा हमारा एक्जोक्राइन ग्लैंड और तीसरा हमारा हेटेरोक्लाइन ग्रेन ठीक है तो यहाँ पे हमने कंप्लीटली इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली है अगले भाग में हम अगले प्रकार की बात करेंगे तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद